Comment réussir la transition énergétique alors que le temps est compté pour le climat On en parle avec notre invité, Boris Solier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier et chercheur à l'Institut Louis Bachelier, où vous êtes responsable du programme de recherche sur la transition énergétique à la chaire économie climat. Alors, en quoi la transition actuelle est-elle différente des transitions énergétiques que nous avons connues par le passé alors lorsqu'on regarde l'histoire des transitions énergétiques, on s'aperçoit que les transitions passées ont consisté non pas à substituer, mais à ajouter des nouvelles sources d'énergie aux sources préexistantes. Historiquement, le système énergétique était basé sur la biomasse et progressivement, on a ajouté à partir du 19e siècle les énergies fossiles qui ont commencé à être dominantes dans le système énergétique autour du 20e siècle. Et euh, cet empilement euh, des sources d'énergie a augmenté de façon considérable la quantité d'énergie disponible par habitant et a entraîné une augmentation significative des émissions de CO2 au cours des deux derniers siècles. Alors qu'est-ce qui est différent cette fois-ci du coup dans, dans cette transition bas carbone Quels sont ses enjeux en fait Alors les enjeux de la transition bas carbone c'est de désempiler ces sources d'énergie primaire en sortant les énergies fossiles. Donc il faut qu'on passe d'un système d'empilement de ces énergies, un système dans lequel les nouvelles sources d'énergie, les sources décarbonées, ne s'ajoutent pas aux énergies fossiles, mais se substituent aux énergies fossiles, où on réduit la quantité d'énergie fossile. Et la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup trop d'énergie fossile par rapport à ce que l'atmosphère est capable d'absorber, sans risque de dur pour le climat, sans risque de perturber durablement le climat. Et donc, il faut qu'on réussisse à sortir de cette économie des fossiles dans un laps de temps qui est très court, parce que malgré les inerties des systèmes énergétiques, il faut assez beaucoup de temps pour passer d'une énergie dominante à l'autre. Il faut réussir à sortir dans un laps de temps très court, puisque le GIEC, le groupe des experts sur le climat, nous dit que pour respecter l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre significativement et arrêter d'émettre d'ici une quinzaine d'années. Et donc c'est vraiment renverser très vite la vapeur, c'est le cas de le dire, une quinzaine d'années. Et on n'a jamais fait à, donc ce type de révolution qui consiste non seulement à ajouter une nouvelle énergie, mais à en retirer une autre en même temps et en si peu de temps. Alors comment parvenir à cette prouesse euh, qui permettrait de sauver un peu le climat ou en tout cas de, rédu de réduire les, les effets du réchauffement Alors c'est toute la difficulté de réussir à sortir dans un laps de temps très court euh, des énergies fossiles. Il y a du progrès, on voit que les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives par rapport aux énergies fossiles, notamment dans le secteur électrique, mais euh, la difficulté c'est que les, les énergies fossiles vont faire de la résistance euh, pendant longtemps. Et euh, si on prend l'exemple du pétrole, si on voit actuellement le prix du pétrole augmente, parce que sa rareté euh, euh, augmente aussi, de plus en plus rare, donc son prix augmente, mm -hmm. et euh, si, euh, quand, lorsque son prix augmente, donc, on incite les consommateurs à réduire leur demande en développant des substituts euh, au prix du pétrole, mais dans le même temps, les producteurs de pétrole sont incités à aller chercher du pétrole toujours plus loin, dans l'offshore profond, en, en Antarctique, euh, pour euh, justement accroître leur capacité de production. Donc et le pétrole cher ne résout pas la question de, de réduire la consommation de pétrole, qu'est-ce qui pourrait remplacer à la, à la... Alors nous, ce qu'on préconise, c'est la mettre en place un prix du carbone, une tarification du carbone, ça veut dire fixer un prix au niveau de ce que la collectivité est prête à attribuer comme valeur à la protection euh, du, du climat, à la protection euh, de l'environnement, et de ce fait, on renchérit le coût euh, des énergies fossiles et on incite cette fois les, à la fois les consommateurs et les producteurs à sortir euh, des énergies fossiles, puisqu'à mesure que le prix du carbone augmente, il va être de moins en moins rentable d'investir dans euh, les énergies fossiles. Et alors, ça permet d'intéresser à la négociation climatique des pays qui produisent le pétrole, parce que du coup, ils, ils reçoivent en quelque sorte des crédits carbone à la place des recettes pétrolières. Exactement. Donc, on met en place le, une tarification carbone via un marché ou via une taxe. Tout l'enjeu de la négociation, ça va être de réussir à mettre tout le monde autour de la table et à inciter les producteurs fossiles à euh, réduire leurs émissions, à réduire leur production par le jeu de la rente carbone et à substituer cette rente pétrole à la rente carbone. Donc il y a un outil. Maintenant, tout le problème, évidemment... Euh, c'est de l'appliquer dans la réalité, ça c'est des négociations, et euh, on va voir si ça peut avoir lieu dans les 15 prochaines années. Exactement. Boris Solier, merci pour votre éclairage. Merci à vous.